こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。今日の動画の主人公は徳川家康だ。戦国時代の最終勝利者として、後に江戸幕府を開き、265年もの安泰な永禄の世を作った人物として有名だよな。2023年の NHK 大河ドラマの主人公で、ジャニーズ事務所の松潤が主役を演じているわよね。実はこの家康、実績についてはよく知られているが、その生涯を追っていくと、まさに戦いに明け暮れた人生だったことがよくわかるんだ。今回の動画は、徳川家康が戦に明け暮れた時代にスポットを当てた解説ね。家康のその生涯について、やや駆け足にはなってしまうが、なるべく詳しく紹介したいと思うぜ。それではゆっくりしていってねー。戦国時代の最終勝利者徳川家康。その幼少期は人質として過ごす日々で。後々幕府を開くまでに出世する家康だが、その出自は三河の国の松平氏という家系の出身だ。家康って徳川家ではなく松平家の人間だったのね。まずは、彼が生まれた直後から、幼少期までについて振り返っていくぜ。人質時代を過ごした幼少期って、家康曰くあまり幸せではなかったようね。三河土豪松平家出身の家康の幼少期は、駿河の今川氏の人質に差し出されるも、今川と織田の間で翻弄されたんだ。家康の父は松平博忠だ。天文11年12月26日に、母、織田の方との間に生まれた嫡男で、幼名を竹千代という。家康のおじいさんも、幼名は竹千代というらしいよ。その竹千代が3歳になる頃、父の博忠は伝図ウィントリエン。わずか3歳にして、母親と生き別れとなってしまった。ここから、家康の不遇の幼少期が始まるんだ。かわいそうに。というか、母が父に離縁された理由は何離縁の理由は、当時松平氏は今川氏と近しい存在だった。だが小田の方の兄が、終わりの小田方と同盟を結んでしまったんだ。確か小田の方の実家、水野家は、松平家との絆を深めるために、小田の方を嫁がせたのよね。父から兄の代に代替わりした時に、兄、信元が、小田家と協力関係を結んだようだ。それに怒った広忠が小田の方と離縁し、幼くして竹千代は家族同士のお家騒動に巻き込まれたというわけだ。お家騒動という事情があったのね。天文16年8月に竹千代は、今川氏への人質になるため、駿府に移送されることとなったんだ。しかし、その道中で家臣の裏切りに遭い、彼は終わりの織田信秀の元に送られた。信秀は、織田信長の父としても著名な人物で、武勇も多数残る名将だ。名将が、人質を誘拐戦国時代は、その程度はありってことね。約2年、竹千代は、織田家でなんとか生き延びた。が、今川の当主、今川義元が、信長の兄、信弘との人質交換を成功させ、竹千代は、もともと行くはずだった駿府へ招かれた。なんだかこれからの人生が、波乱含みという予兆のような不遇の幼少期ね。今川家で竹千代は、吉本に目をかけられたようだ。そして、天文24年3月に元服した。吉本から、次郎三郎元信との,の名前をもらったんだ。吉本の、元の字が、ちゃんと入っているわね。さらに吉本の名、瀬名をめとり、早くも再退社となった。そして、この直後に、元康と名前を改めている。ふむふむ、永禄元年2月5日に、元康は初陣を迎えた。お出しに通じていた裏切り者、寺部城の主、鈴木重達に攻め込み、落城させ撃ち取ったんだ。初陣ですごい活躍をしたのね。その功績を認められ、吉本からいくつかの褒美と領地の返付を賜った。そのわずか2年後の永禄3年5月に桶狭間の戦いが勃発。勝つと予測されていた吉本が、織田方に撃ち取られてしまうんだ。この頃、家康って今川氏についてたはずよね。そうなんだ。この時、元康は今川と独立の動きを模索し、その残党とは迎合せずに単独の行動をした。そして、織田方と同盟を組むことになる。え誘拐され、2年も織田家で人質生活を送ったのこの頃は代替わりをして、信長が当主となっていたがな。ふむふむ、永禄6年に、元康は今川義元からもらっていた元を返上し、家康と名乗るようになった。さらに3年後の永禄9年には、徳川に改正している。ここで、後世に名を残す徳川家康という名前の登場ね。徳川姓に改めた直後、恐怖の大王武田信玄の駿河侵攻がスタート。家康の判断は徳川家康という名前で活躍をするようになった家康だが、彼にさらなる苦難が舞い込むんだ。またまた、苦難がそれが武田信玄との苛烈な戦いの日々だった。
この時期、多くの有力武将がそうであったように、信玄もまた、天下を手にするために野望に燃えていた。そして、この信玄からすれば、家康などまだまだ青2歳に過ぎない存在だったんだぜ。吉本亡き今川に見切りをつけた家康は、A61 年12月に武田軍が駿河の今川領に侵攻するのを見届けると、武田氏と同盟を結んでこれに呼応した。吉本には可愛がられて味方についていた家康だけど、息子を地金を主君として認めなかったようね。おそらく家康は、吉本には大きな恩義を感じていたが、彼がいなくなった後の駿河今川家には、それほどの恩子の念はなかったようだ。この駿河侵攻で、家康らは東東美の国に侵攻し、菊間城を攻略し、ここに滞留したまま年を越した。浜松城は、この時に手に入れたのね。戦は武田方の勝利に終わり、これに貢献した徳川方は、東東美を自分たちの領土とする協定を結ぶことに成功した。大きな勢力を有する信玄に味方をし、さらに戦でも功績を見せて領地を手にしたことで、家康も安堵したと思うぜ。信玄って甲斐の虎って恐れられてたんでしょ。そんな武将と協定を結べたなんて、安心安泰って思ってたかもね。だが、信玄はそんな協定なんぞ、元より重視してなかったんだ。え ?A62 年1月8日に、武田軍がいきなり東東美に侵攻してきたんだ。これによって家康は、信玄との協力関係を構築することを諦めざるを得ない結果に直面した。戦国時代の協定なんて、あってないようなものなんだね。その他の有力諸将たちは、武田方をどう捉えていたのかなまず、京の将軍、足利義明は、織田家の当主となり、急速に勢力を拡大していた信長と対立を始めていた。信長は足利将軍家と対立関係にあったのね。そこで武田信玄や朝倉義景ら、力のある武将を引き入れ、さらに石山本願寺の勢力も味方につけたんだ。そして、信長への大規模な対抗勢力を構築した。将軍家による信長包囲網が完成していたんだ。石山本願寺やばやばね。終わりの武将一人に対して、これだけ多くの勢力を束ねられたのも、一重に将軍家の意向の賜物だ。それだけで、これだけの勢力を持てたのいや、もう一つ。信長を危険視する面々が多かったのも起因したんだと思うんだ。なるほどね。当然、家康にも声はかかっていたが、副将軍という肩書きを用意されていたにもかかわらず、これを無視している。副将軍の座を無視してまで、なぜ対する信長についたのかしら。その上で家康は、信長との同盟を重視するようになったんだ。ちなみに、家康と信長との同盟は、当時にしては珍しく信長が死ぬまで続いている。元気3年10月、反信長連合でも最大規模の勢力を誇る信玄は、将軍の意向を無視して織田方についた徳川領土の東東美や三河への攻撃を開始した。家康の危機ね。また、信長自身も周囲を敵に囲まれた状況に陥り、満足な援軍のやりとりも、双方ほとんど実現できていなかったんだ。そのため、所詮は武田軍との戦いを、単独で強いられることになった。13日の一言坂の戦いでは、武田軍にボロ負け。家康部隊は敗走したんだ。ここぞって時に、家康は運に見放されたようね。さらに19日には、幼少として認識していた二股城を落とされ、信長からのわずかな援軍が到着した頃には、もはや浜松城の目前まで武田軍の主力が接近していた。東東美はこれによって武田領とされてしまったんだ。家康は信玄に領地を一部奪われたのね。残る浜松城だけは死守したいと願う家康だが、守りを固める家康軍をよそに、信玄は主力を浜松城の前を通り過ぎて進軍させたんだ。え浜松城にはもちろん家康もいたのよね。そうだ。浜松城など後でどうにでもなると考えていたようだ。慌てた家康らはこれを追撃するため、浜松城を出て武田軍を追いかけた。すでにこの時には武田軍は、十分な部隊の展開を済ませ、家康らの到着と同時に迎撃を開始していた。ほとんど一方的に徳川方に被害が出てしまった。武田軍は浜松城を通り過ぎて、先で軍備を整えて家康たちを迎え撃ったのね。これはあの有名な味方ヶ原の戦いだ。武田軍の死傷者は200人ほどだ。だが、徳川軍はその10倍の2000人に上ったと言われている。10、10倍の2000人三方ヶ原の戦いの結末は、家康にしてみれば散々なものだった。多くの家臣を失い、敗走を強いられた。若い家康にとっては、良い教訓になったことでしょうね。この戦いで命を落とした家臣の中には、過去に一度家康を裏切ったにもかかわらず、主君の窮地を把握するや、急遽戦場にまで駆けつけて身代わりとなって死んだ。
、夏目義信という男もいた。知ってる。三河一行一揆で、一揆側に着いたけど後に許され、家康へ恩義を感じていたらしいね。こうした家臣の犠牲と、本田忠勝の活躍もあり一命を取り留め、浜松城に逃げ帰った。そして、とうとう家康は生涯、信玄にリベンジできなかったんだ。どうしてやっぱりやられたら仕返ししないとね。元気4年になっても、武田軍は三河への攻撃をやめなかったんだ。だが、それからしばらくして信玄が病死した。え信玄の死により、リベンジができなくなったのね。武田軍は天下取り目前で、大将を失い会へ撤退したんだ。さぞ、無念だっただろうね。信玄の一連の進行が2年早ければ、おそらく日本史は変わっていたと思う。このあたりが、歴史の面白いところでもあり、怖い部分でもある。結果、全く信玄にかなわなかった家康が、その後に天下を握ったんだものね。この戦で家康の方が死んでいた可能性も大いにあるよな。武田家はその後代替わりをして、四男の勝頼が家督を継承したが、信長がこの機会に一気に後世に出たことで、数年のうちに滅亡する。本能寺の変勃発、家康一行は少数の共回りと共に決死の伊賀越えを強いられ。信玄の死去に伴う武田軍の動揺を察した家康は、信長と共に復讐戦に挑む。ちょっと卑怯かもね。空格割れるかの戦国時代だからな。そして、ことごとく解消。やがて歴史から武田氏の名前は、ほとんど見られなくなる。これにより、特に信長は我が世の春とも言えるような権勢を手中に収めるが、それもつかの間の夢だった。もしかして本能寺の変天正十年二月より、信長は家康と共に武田領地への侵攻を加速させていく。この年の五月に信長の招きで安土城を訪れていた家康は、そのまましばらくこの近隣に滞在していた。6月2日には境に投入していたのだが、ここで大事件が起きた。うんうん。本能寺にて信長の家臣、明智光秀が謀反を起こし、信長は本能寺にて撃たれたとも、自害して果てたとも言われる前代未聞の騒動が起きたんだ。信長の最後の時が来たわね。さらに光秀は、残党狩りをした者に褒美を与えるなどと門明かし、信長の首を大勢の落ち武者狩りに狙わせたんだ。そうだった。三つ秀もだけど、秀吉も山崎の戦い後に、信長の首を探したけど見つからなかったのよね。この一大事は家康の元にもすぐに報じられたが、この時、彼の家来はたった34人だけ。少数精鋭の逸材ばかりだったが、これでは自分の城に戻るのは困難を極めた。信長についていた家康も落ち武者狩りの対象だったはずよね。ただ、そのまま境に留まるわけにもいかず、逃避行を決意した。これが後に、人君伊賀越えと呼ばれる、伊賀の山中を経由した脱出劇だったんだ。家康は少ない家臣らと共に、必死で伊賀の山道を経て、伊勢に逃れ、ここから有力商人の手を借りて、回路で三河に無事逃げ延びることができたんだぜ。大道を逃げた穴山倍説一行は、落ち武者狩りに襲われ殺されたのよね。そうして居城に戻った彼は、すぐに三津秀追悼に打って出ようとしたが、すでにこれは橋場秀吉が集結させていた。この後、戦国乱世は終焉へと向かうんだ。そして、秀吉による天下統一がスタートするのよね。秀吉政権におとなしく従属した家康。潮目が変わったのは秀吉の死んだ直後。天下統一に最も近づいた男、織田信長は、家臣の明智光秀によって撃たれた。その光秀を追悼した橋場秀吉。この後、豊臣姓を名乗るこの農民出身の男が、レイムの言った通り、日本統一を最初に果たす天下人になるんだ。家康は初動で失敗し、秀吉に遅れを取ったのね。織田家の家臣で、もともとは貧しい家の出の秀吉。そんな秀吉だが、信長亡き後にまず、織田家の筆頭家老の柴田勝家を、天正十一年に打倒し、その名声を高めた。秀吉の右に出る者なしとなったのよね。家康は即座に、この秀吉に対して茶器を送るなどして、従属の意思表示をしてみせた。ただし天正十2年には、織田家の内紛が原因で、秀吉と対立した信長の次男にあたる織田信勝が家康に接近するようになったんだ。信勝って、信長の次男なのに無能と思われ、誰も後継ぎに幼かったのよね。この信勝の誘いもあり、家康は秀吉に対して弓を引くことになったんだ。げ、秀吉と家康って天下取りで戦っていたのね。家康が泣くまで待っただけの男と思っていただろううん。当年3月から11月にかけて、小牧長くての戦いが勃発。あ、そうだ。小牧長くての戦いを忘れてた
。秀吉方と信勝、家康の連合軍という形で散発的に行われた合戦だったが、結局両陣営の本体同士がぶつかることなく、11月12日には講和となった。信勝が勝手に秀吉と仲良くなったのよね。これにより信勝は軍を離れ、家康もまたこれ以上戦う理由もなくなったため、三河へと戻ったんだぜ。家康も無念と思うけど、仕方ない。小牧長くての戦いを経た、天正十四年に、家康は上洛市小三味に除された。そして、このタイミングで彼は浜松城を離れ、駿河の駿府城に入城している。以降ここが、家康の対の住みかとなったのよね。また、家康はこの時期の秀吉に対して、特に反発する様子もなく、基本的には標準の意思を表したんだ。それだけ、当時の秀吉の立場が強くなっていたことがわかるよな。慶長三年、晩年は無謀とも言える二度にわたる朝鮮への侵攻、朝鮮出兵に乗り出していた。そんな秀吉が病に伏せるようになると、実施、秀頼を助けるための五大老、五奉行という制度を急遽取りまとめたんだ。秀吉は五大老の一人に家康を指名したのよね。そして8月に秀吉は死去した。即座に五大老、五奉行の面々は朝鮮出兵を終了させ撤退した。家康は当時、内大臣という立場で、朝廷における官位も最高ランクだった。これにより、五大老の中でも筆頭と目されていたんだ。待っててよかった家康って感じその上秀吉は死の間際に、秀頼が成人するまでは政治を家康に任せるという胸の遺言も残していた。ここに来てやっと、家康の時代到来の予兆が垣間見え始めた。そんな家康に対して、反発する者がいたんだぜ。秀吉の懐刀と称される石田三成でしょう。三成は、沢山城主にして、豊臣政権を支えた代表的な家臣活。死の直前の秀吉から、五奉行の一人に任命されていた。秀頼を支えるために他の四奉行らと共に、五大老の中から反乱分子が出た場合、協力して対処するという旨の制約を結んでいた。三成は皆で秀頼を支える体制を取ろうとしていたのよね。この制約に抵触していた大老。それが家康だったんだ。狸親父、家康は秀吉の死後、自分の血縁にある者たちを、有力諸将と婚姻関係にしてしまおうと、いろいろな手を尽くしており、三成はこれを白日のもとにさらした。即座に前田利家を中核とした大名たちからの弾劾を受けた家康。結果的にここでは家康が引くことになったが、直後に年家が病死すると、家康はまたしても行動を起こすんだ。もう、天下人が目の前だもんね。複数の武将たちを焚きつけて、三成屋敷の襲撃事件を起こした。これって、俗に言う、七章襲撃事件でしょ。家康が首謀者だったの家康もここに至るまで、天下を握り損ね続けて年齢を重ねていただけに、今度こそという思いもあったのだろう。三成の存在が、邪魔だったのは明らかだよな。だね。逆に言えば、この三成が消えれば、日本を我が手にすることができるというものだ。家康の野心は炎のように燃え上がり、関ヶ原の戦いに向かっていく。家康が日本を治めるためにどうしても勝たねばならなかった戦、それが関ヶ原の戦い。慶長5年9月15日、東軍の家康、西軍の三成方に分かれて行われた、関ヶ原の戦いが勃発した。天下分け目の決戦の始まりね。秀吉が死の間際に制定した五大老、五奉行という仕組みが原因で、政権内部の権力構想が勃発。これによってとうとう、東軍と西軍に分かれる大戦にまで発展したのが、関ヶ原の戦いの概要だ。美濃の不和軍、関ヶ原を舞台に行われた戦いで、歴史上でも有名な戦で、天下分け目の大戦とも呼ばれている。さっき言った、石田三成の屋敷襲撃の折には、複数の武将がこれに加担していた。ここからもわかるように、三成にもともと反感を抱いていたり、あるいは家康に凋落されている武将も少なくなかった。三成は人望がなかったらしいものね。中でも有名なのが、小早川秀明だ。秀明はそもそも三成方の西軍に組みしていたが、実際には家康と通じていた。だから、あとは彼がいつ裏切るかで情勢が大きく変わる予定だったんだ。いきなりの裏切りでなく、もともと家康と秀明は通じていたなんて、ちょっとショックよね。関ヶ原の戦いって、有力諸将をどう味方に引き入れられるかどうかが、決着の全てって認識なんだよね。ところが戦が始まってみれば、初め頃は三成方が大いに奮戦したんだ。家康は何度も秀明に死者を送っているが、秀明はなかなか腰を上げなかった。なかなか腰を上げない方が、裏切りみたいに見えてきた。
。また、三成は三成で、秀明の軍が動かないことに、業を煮やしたという話もある。しびれを切らした家康方が、秀明に向けて威嚇射撃をしたとの話も出るほど、秀明の動きはじれったいものだったようだ。秀明って決断力のない人物だったようだものね。結局は予定通り三成を裏切る形で、秀明は西軍の大谷義次の軍勢に攻撃を仕掛けた。家康は、条約によって西軍の離反を相次がせたのね。こうして関ヶ原の戦いは決し、三成は敗走するも9月21日には捕獲された。22日には家康と対面した。対面しても二人は言葉を交わさずじまい。ここで根性の別れとなったのよね。10月1日に家康が命じ、三成は六条河原で斬首に処された。旧豊臣家臣たちの長年にわたる私服。大阪の人材家康を悩ませる。三成が敗れ、豊臣恩子の面々も一時的に勢力が弱まり、かつての有力諸将らの中にも、ケアする者が出るありさまだった。武士を辞めて民間に下る豊臣恩子は意外に多かったようね。一方家康は順調に勢力を伸ばし、もはや天下人としての立場もほぼ確立しつつあり、それでもまだまだ、騒乱の気配は収まっていなかったんだ。豊臣と徳川はまだくすぶっていたのね。慶長8年に征夷大将軍に除された家康は、この年から江戸城を建造するよう命令を下した。その目的は、江戸に徳川を中心とした幕府を構築することだ。この結果は、私たちがよく知っているところね。江戸幕府は実に長い間、日本の中心であり続けるほどの盤石な政権を有することとなる。ただ、その新しい幕府の運営には、懸念材料が少ないに限るよな。うん、目下の懸念は、もともとは家康が仕えていた豊臣家だ。慶長16年に家康は、成長した豊臣秀頼と会見した。この際に幕府の意向に逆らわないという内容の政治を、秀頼から引き出すことに成功した。家康、やる。ところが数年も経たないうちに、豊臣家は兵糧を備蓄したり、老人衆を集めるなどの動きを見せたんだ。慶長19年、豊臣方は徳川を打倒するため、かつて豊臣家に仕えていた老人、大名に対して決起した。大阪の陣ね。でも、これにこうして集まってきた老人たちの中には、秀吉時代の財宝目当てのものも少なくなかったんだ。呼びかけに賛同して10万近くの兵が集まってきた。その中には真田幸村や、毛利勝長などの歴史上にもよく知られる猛将もいた。それにしても、10万人はすごいね。豊臣家も捨てたもんじゃないね。彼らはかつての関ヶ原の戦いに際して敗北したものや、西軍寄りだったために戦後に不遇の立場となったもの、家康に対して復讐心を持つ者の,の集まりでもあったんだ。こちら側から見れば、家康は関ヶ原の時の三成のような存在ね。また、明かしてる済みのような、キリシタンとしての洗礼を受けた武将もこの呼びかけに応じ、彼もまた以前の小早川秀明の裏切りで痛い目を見ていたこともあり、実質的なリベンジに臨んでいたと考えられている。あらら、秀明の裏切りがこういうところまで波及しているのね。彼が精神を病んだ気持ちも見えてくるわ。10月11日になって駿府を出た家康は、11月19日に豊臣方の砦が多数建造されていた付近に迫っていた。これが木津川口の戦いと呼ばれた戦だ。これを起点に同月30日までに各地の砦を徳川勢は攻撃したんだ。この戦いで豊臣方はことごとく敗れてしまい、大阪城に撤退したのよね。12月3日にはかの有名な真田丸の戦いがあった。真田丸は大阪冬の陣において、真田幸村が完成させた出城で、敵の注意を引きつけつつ、大阪城の被害を最小限に抑えるために作られた、陥落するのが前提の砦のようなものだ。砦が落とされても、大阪城が守られればいいって存在ね。しかし、歴戦の武将でもありながら、長く表舞台から姿を消していた雪村の手によるこの真田丸は、波のように押し寄せる徳川軍をことごとく迎撃した。真田丸の戦いでの真田軍の強さは有名よね。これには家康も慌てて一旦退却を命じたほどだ。その頃には豊臣方の士気も上がり、撤退すらままならない状況だったんだ。そんなにすごかったの家康も実はタジタジだったのね。結果的にこの工場戦は家康側の大敗北。大阪冬の陣で攻めきれなかった家康は豊臣方と和議を結んだ。ただし、一度痛い目を見たら、その事例に学ぶのがこの時代の成功者たちだ。家康も例外でなく、和議の条件として、大阪城の堀を埋め、鉄壁の真田丸は破棄させるという約束を取り付けることに成功している。さすが家康。見事な狸親父っぷりね。
、輪を結んだ後も、家康にとって、豊臣方とそれに味方をする者はやはり不安の種だった。また、豊臣方としてもいずれ輪には、ご破産になると見越していたから、慶長20年4月頃には、集まっていた浪人たちにとうとう、秀吉時代の財産である金銀財宝を配ってしまう。お金は大事だよ。この時点ではすでに総戦力が8万を割るほどと、前回の戦いに比べて兵力が落ち込んでいた豊臣方。それでもまだまだ十分脅威な存在と徳川方には認識されていたんだ。4月末より、また断続的な戦闘が再開された。俗に言う大阪夏の陣の始まりね。5月6、7日と断続的に開戦された戦いで、豊臣方は続々と参戦していた武将が撃たれた。一方で数に勝るはずの家康たちもまた、尋常ではない打撃を受けたのも事実だ。特に7日の合戦では、家康とその息子、秀忠がそれぞれ個別に1万5千、2万3千もの陣を敷いていたが、ここでも真田隊や毛利隊の決死の突撃によって多数の被害が出ている。冬に続いて大阪夏の陣でも、真田隊は活躍するのね。さらに末期の豊臣家臣として内政にも深く関与していた大野春房が大奮闘。秀忠の陣は一時、この大野隊により危うい局面を強いられたんだ。徳川二代が戦の指揮を取るこの対戦では、本来ならあってはならないほどの敵の肉薄だったが、結局多くの兵の肉壁で遮り、この親子はとうとう本会を遂げたんだ。肉壁って、最後の最後で真田隊は、三度もの猛攻を仕掛けたが、あと一歩で家康を撃てるところまで追い詰めた。だが、家康は数の力で南極を押し返し、とうとう大阪城を完全に包囲した。前回の和議で堀も埋め、真田丸もすでになかった大阪城は、丸越も同然の様相だった。まんまと策略にはまっていると思ったよ。敗北を喫した秀頼らは、とうとう関連し切腹している。5月7日の大阪城工場戦は、凄惨な殺戮劇となった。これによって家康自身が、自分の幕府存続にかかる懸念を完全に払拭することに成功したと言える。もう、向かうところ的なし状態ね。そして実際に、ここから徳川幕府は、長きにわたる安寧の日本を構築する。とうとう日本を平定した家康。以降、主だった騒乱は起きず、徳川幕府は近代まで存続することに。元和元年7月17日に、家康は武家諸法と、一国一条例を制定し、これを布告した。武家諸法ととは、諸大名を律するために発布した法律で、もともとすでに成立していた基本的な武士のたしなみや、あるいは規律や新しい慣習についての条文が、13にわたって記載されているものだ。一国一条例は一国一条例とは大名たちに対して、自分の領土に複数の城がある場合、居城以外全てを打ち壊すことを命じたものだ。先の大きな戦での家康の力を見せつけられた大名たちが、これを渋るなんて皆無だ。皆従い不在の城は破却された。そうだろうね。不要な軍備の増強も、戦で役立つ城も、領内には不要であり、こういったものがなければ、双心を見せる大名も出にくいということを、家康はこれまでの人生で嫌というほど学んでいたんだろうな。そうね。現は2年1月21日に家康は、外出先で倒れて以来不死がちとなり、4月17日の朝に、駿府城にて75年の生涯を終えた。シーンとして有名なのが、タイの天ぷらで当たった食中毒よね。晩年の家康は実際にこれを食べているのだが、この天ぷらは今日の有名な豪商が提供したもので、他に食中毒で倒れた人がいたとの記録はない。しかも死没はそれから何ヶ月も後のことなので、直接の因果関係があるかどうか分かっていない。へえ、人間50年と言われていた当時、75歳といえば体にも不調が出て当たり前だ。健康診断もない時代のことだから、何かしらの疾病を抱えていた可能性は大きいと思う。私もそう思う。健康オタクの家康だからこそ、平均寿命を超えていきたとも言えるかもね。徳川実記や、江戸時代の秘書にも、家康の裁判年についての記述が残っている。この記録書自体は、昭和元年に編纂されたもので、すでに家康が死去して相当な時間が経過していたが、家康の最後の様子が確認できる。へえ、これによれば吐血や急激な体重の減少、便の色が黒いなど、胃がん患者に比較的多く見られる変調を抱えていたことがわかっている。がんって噂もあるわよね。家康の本当の死の真相は不明だが、長生きすれば二人に一人が、癌を発症するわけだから、仮に癌だったとしても、特に驚くことはないよな。というわけで、家康が基礎を作った徳川幕府は、向こう260年ほど続く長長期政権となった。一つの一族が、江戸を中心とした政治を成り立たせるほどの影響力を残したって、奇跡のような気がするわ。
。家康は、まさしく神君の呼び名にふさわしい人物だったことは確かだろうな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。